So, meine Freunde, da sind wir wieder. Zurück bei Tales of Berseria. Und ich muss noch mal kurz sagen, äh, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß ja, äh, dass es spät war. Erstmal einen schönen guten Morgen, zumindest für mich ist es morgens. Und ich habe jetzt erstmal probiert, weil es mich mit dem Ton doch ein bisschen gestört hat, ähm, dass die Hintergrundmusik zum Beispiel hier und ähm, das Laufen, die Schritte waren mir irgendwie zu leise. Ähm... Und ich habe jetzt wirklich noch mal ein, eine Stunde rum, äh, rumgetüftelt. Und ich bin nicht wirklich zu einem besseren Ergebnis gekommen. Ich habe es jetzt ein Ticken lauter gemacht. Äh, in der, ähm, der Windows-Lautstärke-Mixer Windows -Lautstär nur ein Ticken. Jetzt finde ich, hört man die Hintergrundmusik besser. Ähm, auch die Soundeffekte. Aber jetzt ist der Kampf viel zu laut. Also... Andersrum war das andere hier zu leise, aber der Kampf fand ich dann für mich, äh, war ähm, von der Lautstärke perfekt. Wir probieren das jetzt mal so, falls es euch besser gefällt oder schlechter, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das haben wollt. Vielleicht noch lauter oder leiser. Nur ich kann euch sagen, jetzt hört sich das vielleicht hier gut an, aber da jetzt kommt noch gleich ein Wildschweinkampf. Weil ich habe es daran immer getestet, muss dann immer wieder ausmachen, das war auch was. Ähm... Ob es zu laut oder zu leise ist. Aber erstmal nochmal alle willkommen. Wir starten mit der zweiten Folge Tales of Berseria. Ich wollte schon äh, Sisteria sagen. Aber das ist ja nicht richtig. So. Und jetzt hört ihr vielleicht, was ich meine, wenn ich rede. Dass ich hier extrem untergehe. Aber besser kann ich es nicht einstellen. Also, wenn ich lauter geht auf jeden Fall nicht. Weil damit das zu laut und wenn ich es leiser mache... Ist der Kampf vielleicht perfekt, aber dann sind die Hintergrundgeräusche wieder mies. Und dann hört man zum Beispiel diese Musik und alles nicht. Nicht so gut. So. Und weit habe ich auch nicht gespielt zum Testen. Und jetzt frage ich mich, sollen wir zurückgehen oder sollen wir zu diesem Ausrufezeichen gehen? Erstmal umschauen, ob hier vielleicht irgendwas liegt. Vielleicht irgendwie eine legendäre Waffe oder sowas. Und das wollte ich nochmal gucken. Sie hat ein Schwert, die Blutklinge, aber sie benutzt sie nicht. Warum? Warum tut sie das nicht? Kann ich eigentlich auch rennen? Ah. Kehre zurück zum Laden. Im Ach, guck mal. Ich wusste, es lohnt sich. Eine Silbermünze. Die sind bestimmt zum Verkaufen gut, denke ich mal. Oh, jetzt kann ich glaube ich nicht hier rauf. Ich wollte hier rauf. Kann ich springen? Nein, kann ich auch nicht. Aber ich kann normal gehen. Oh. Schöner Ausblick hier. Ah. Es kommt mir so die ganze Zeit vor, als müsste ich mich entschuldigen wegen dem Ton. Aber ich habe auch mal bei anderen Leuten jetzt geguckt, bei anderen YouTubern, die das... Äh, äh, YouTubern. Äh, bei anderen Leuten, die das hochgeladen haben. Ich, ich bin alles andere als ein YouTuber. <lacht> äh, die das hochgeladen haben. Ähm, und das ist äh, fast äh, ähnlich. Also die haben auch dasselbe Problem. Ich habe sogar in den Kommentaren gelesen, dass einige das fanden, dass äh, die Hintergrundmusik, also dass das Spiel, das, wenn man hier ist, zu leise ist. Aber da haben auch viele äh, dasselbe äh, geantwortet. Wenn sie das lauter machen, hört man sie im Kampf nicht mehr. Also prüfen. This place isn't safe. That hole's gotten bigger. I've told them a thousand times they ought to build a fence. But they keep saying it's forbidden land. Even Selica used to scare me with it. She was always, this is a gateway to the underworld. Well, I'm too old to keep falling for that nonsense. Kann ich hier reinfallen? Nein. <laughs> The door to the underworld. Wow. Oh, der Herbstwald. Ist es in dem Wald immer Herbst? Das ist auch interessant. Ja, da ist ein Gegner. Er ist wieder... Ich will immer mit X... Äh, will ich dann First Angriff machen. <lacht> aber... First Attack. Aber es klappt nicht. Ja. Blocken muss ich ja noch nicht viel, oder? Komm, greif mich an. Du willst es doch. Greif mich an, du Sau. Okay, es <lacht> will nicht. Zack. Is that all? Is that all? Ist das alles? Meint er wohl damit Stachelschweinfleisch? 
Combo 9. Ich will Level Up haben. Sind wir schon Level 4? Nein. Ist ja traurig. Oh, noch mehr Gegner. Here we go. Guck, die, äh, guck mal, Leute, die benutzt ihr verdammtes Schwert nicht. Ja, wir kriegen auch manchmal äh, Seelenpunkte wieder. Ich nehme natürlich die EP mit. Oh, guck mal, das haben wir wohl letztens übersehen. Beinwell. Ein in der Wildnis wachsendes Gras. Es hat geringe, äh, geringen medizinischen Wert. Oh. Wo, woher kommen die denn? Was war das denn? Und nicht mit mir, meine Freunde. Ja. Der Mondaufgang. Level up. Genau das wollte ich. Oh, sieht das schön aus. Schön designt. Spawn jetzt immer wieder neu hier? Nee. Okay. Es war einmal ein Wildschwein. Oh. Oh. Ich habe den Wildschweingesang gemacht. Und jetzt habe ich sie ja angelockt. Maxim 3. Never waver once your sword is drawn. Control your feelings to control the tide of battle. Dann zieh aber auch dein Schwert. Du hast ein Schwert. Kampftutorial. Oh. Verborgene Artis setzen auf Schaden und Angriffsreichweite, aber sie verbrauchen mehr SG als Kriegsartis. Sengende Schneide ist effektiv gegen Bestien. Erlange einen Vorteil, indem du, die, indem du die Schwachpunkte deines Gegners ausnutzt. Wähle im Kampfmenü Artis, äh, stelle Sengende Schneide auf A ein und drücke A, um dies zu benutzen. Okay. Ey. Ach, cool. Ja, äh, seht mal an. Ah, das ist auch cool. Selbst entscheiden wir, wir selbst entschieden wird hier nicht. Reißender Dorn, ist das Kriegsartes? Verborgene. Ach so, da steht da dran, okay. Ein verborgener Arte, äh, verborgenes Arte, das seine äh, einen brennenden Ring erzeugt. Der besonders effektiv gegen Biester ist. <lacht> Werden wir diese Biester ausmerzen. Machen wir hier selbst entscheiden. Hier machen wir wieder den Mondaufgang, würde ich sagen. Und hier kann er selbst entscheiden. Frei nach Laune, würde ich sagen. Okay, verbraucht aber wirklich viel... Äh Ach, das muss ich jetzt nochmal testen, aber das verbraucht bestimmt mega viel. Mega viel, ähm. Ne, machen wir das lieber hier hin. SG5, was verbraucht ein wenig Schlitzerfuß. Ich drück dann einfach mal A, 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 A und mach A, A. <lacht> okay, es verbraucht wirklich viel, aber es ist effektiv. Die rennen mir einfach alle hinterher. Was für böse Leute. Ey. Okay, das mit dem Blocken muss ich dann noch manchmal besser hinbekommen. <lacht> ja, jetzt hat sie wieder ein Schwert in der Hand. Das finde ich ein bisschen blöd. Oh, oh, Killerschwein. Cyrus. An exorcist art. Pride and anxiety. Pity for the enemy. Thrill of victory. Your emotions run too hot. That will be your downfall. Oh. Agreed. It's one of her virtues as well. Huh? Yes, I know. But even so, she's got to... Arthur? Arthur's fourth maxim. Never let your guard down, even when victorious. Got it. 
In any case, this should be enough to buy Lafisets medicine. I verkaufen, I verseuchtes Fleisch. I'll drop the prickle bores off at the shop before I head out. Head out where? The person I was supposed to meet is late. I don't think I'll be home tonight. I came out here to let you know. You'll have to pick up the medicine yourself. Right. One more thing. I saw a group of demons near the village. If you're attacked, run away. Am I clear? No way! I, I can handle a bunch of- Demons can only be challenged by those with the talent for exorcism. That's the cold logic of the world, and no emotions can change it. Do you think I could become an exorcist? Why is it you think that birds fly? Why? Well, without flying, they couldn't find food. It takes a particular innate talent to be an exorcist. Unfortunately, very few humans have it within themselves. All right. Tomorrow is Selica's Memorial Day. I'll be back as soon as I can. Hurry back! I'll make you a quiche, just the way she taught me. Oh, kriegen wir sogar Erfahrung. <lacht> Was ich gerade sagen wollte, wegen verseuchtes Fleisch, weil der eine sich ja in so einen Dämon ver verwandelt hat. Naja. Damals gab es noch keine Qualitätskontrollen, deswegen. Ich kann den Typen immer noch nicht einschätzen, ob der gut oder böse ist. Ich, ich weiß es nach der Jagd. Ich frage and it means food for us as well. I had no other choice. It was a rational decision. But the fact that I'm still worrying about it shows that my feelings are getting the better of me. Du, 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 du. Was ich sagen wollte, ich brauche einen Schluck Kaffee. Entschuldigung, musste sein. Ähm, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich weiß ja, dieser Typ hat was Gutes, aber der hat auch irgendwie so eine böse Aura. Dieser Arser. Denn er hat den Kaffee erfunden. <lacht> Wer weiß, was ich meine, der wird jetzt hoffentlich lachen. Oder zumindest schmunzeln. Oder denken, was für ein Idiot. <lacht> so, prüfen. Noch eine Kupfermünze. Ich habe schon wieder was im Auge. Ach, guck mal, die Items spawnen immer wieder neu. Interessant. Oh, das Haus sieht cool aus. Nico, here for groceries? Yep. And you must have been out hunting. Yeah, it was a good haul. Look at you, lady breadwinner. If you were a boy, I think I'd be in love. Good thing I'm a girl. Oh, yeah? You ought to do something about your style then. Uh, yeah. I kind of broke my comb. So get a new one. Sure, I'd like to, but... Hey, mister! How about a sale on combs for the pretty girl? <laughs> huh? Oh, you two need something? I'm fine, Nico. I'm just here to pick up medicine for Lafayette. Oh, Velvet. I already told Arthur, but... I'm afraid the medicine hasn't come in yet. What? Why not? Is it because of the demons? Seems like the demon blight's really taking a toll on the city. There's even a group of them lurking around here now. When's it coming then? I can't say. And I don't know how much it will cost. Oh no. Ugh. What is wrong with Midgand? I mean, don't they have an army or something? Those guys? The demons already routed them a while back. But we're safe here, right? After all, your brother-in-law's an exorcist. 
You so sure about that? Arthur can't even use his right hand anymore. Poor fellow couldn't even protect his own wife and child. Let me know when the medicine gets in. Uh, uh of course. For now, here, on the house. Da hat er gemerkt, dass er was Falsches gesagt hat. Und er hat dann noch gratis äh, Items gegeben. To teach me how to make your special quiche. You mean for that apprentice animal doctor you had your eye on? You were serious? Beyond serious. Please. This is life or death for me. <laughs> But I thought your folks weren't keen on the two of you dating. Who cares what people think? The important thing is my feelings. <laughs> I like the way you talk. If I were a boy, I think I'd be in love. Darn right. Mhm. Drei Apfelgelees erhalten. Luffy must be starving by now. I better hurry home. Schnell nach Hause, aber erstmal hier äh, angucken. Man kann mit dem Hund reden. No. Orthy and Russ seem pretty down today. I know. They've been whimpering like this for an hour now. Well, they've always been a bit wimpy. The other day, that kitty Rolo chased both of them up a tree by himself. They're hopeless. Whenever it's thundering out, they both dive into my bed, shivering. Orthy, Russ, shape up. You're Nico's bodyguards, right? Start acting like it. <coughs> they're completely hopeless. Maybe. <laughs> But they're so cute. So I forgive them. Yeah, yeah. The Macht der Tiere. Their cuteness. Celica taught you how to make your special quiches, right, Velvet? Yeah, but mine aren't nearly as good as hers. Don't be modest. They're fantastic. Simple, yet elegant. That's because there's a secret in the cheese and the dough. You should try selling them in Taliesin. I'm sure they'd be a hit. We could make them together and take them on the road. <gasps> We could even wear matching uniforms. Would it make more money than hunting Fricklebores? Definitely, maybe. Even more so if you could lighten up a bit in front of the customers. Then it might be worth a try. I do want to buy Luffy a nice heavy winter coat. And Arthur's gloves are in tatters, so he needs new ones. Oh, don't be so boring. I get where you're coming from, but come on. Think big. Dream, Velvet. Dream. Think big? <laughs> hmm. No thanks. I want a peaceful life with Luffy and Arthur. That's all. You're impossible. Then again, maybe that's why your quiches taste so darn good. <lacht> ah. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber naja. Ach genau, jetzt wo, wo die über Kochen geredet haben. Ich glaube, das wird hier sogar äh, noch einen großen äh, Teil, äh, eine große Rolle spielen, glaube ich, das Kochen, wenn ich mich nicht irre. Muskat. Später kann man sich wahrscheinlich schön... Habe ich diese Truhe die ganze Zeit übersehen? Oh, Apfelgelee. Warum habe ich mir nur einen gekauft? Hundackel. Umsonst. Kann ich... Ah, ich kann ja mal das Schweine... Stachelschwein... Zeug... Verkaufen. Zumindest nicht alles. Das ist aber komisch sortiert hier. Wo ist denn dieses... Wo ist, äh, wo ist mein, ähm, Stachelschweinfleisch? Ja, bin ich ganz behindert jetzt? <lacht> ah, ah, oh, ah, ah. Darauf muss man ja erstmal kommen. Aber hier wird es mir auch nicht angezeigt. Ich hab doch die... Ich, ich hab welche eingesammelt. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Stand doch immer da. Ja, dann nicht. Pff, wer braucht das schon? Ich brauche kein Geld. Wo muss ich hin? Hm. Oh, ein Traumleben ist das hier. Oh. 
Mm. Hi, Celica. I'm back. I can't believe it's been seven years since we lost you. And the baby you carried. Oh, drat. I forgot to bring your princessias. I know how much you, Mom, and Dad all loved those flowers. And I know your child would have too. I'm sorry. I'll pick some from the cape tomorrow. Oh, immer diese böse Schicksale. <lacht> Beinwelt schon wieder, okay. Die haben es hier aber auch echt schön. Hier würde ich mich auch wohlfühlen. Vielleicht noch ein bisschen Internet, aber sonst... Ach, guck mal da. Die spawnen immer wieder neu, die Sachen. Kann das sein? Ach, da war aber jemand fleißig. Ah, nee, die Blätter fallen von alleine da drauf, habe ich das Gefühl. <lacht> okay. Hallo. Welcome home, Velvet. Luffy, I told you to stay in bed. I was only up for a little. Look, your fever hasn't gone down a bit. Go lie down and I'll cook dinner. I'm sorry. What's this? A compass. It uses a magnet to tell you which way you're facing. Woohoo. You can use the sun and stars for that. And what'll you do if it's cloudy, huh? Thanks to this invention, we'll even be able to voyage across the ocean. See? It's designed to stay level, so your heading will be true even when the ship is rolling with the waves. Pretty neat, right? If you say so, Luffy. Come on, it's a must-have for any adventure. Can't you see how useful it is? You can tell me more about it later. Did they hurt you? Not a scratch. And I brought back plenty. I can hear Arthur already. Gosh, Velvet. I think it's time you learned all my secret arts. <laughs> he isn't coming home tonight, is he? How do you know that? Sarah stopped by and told me. Arthur's Moloch? Huh. You really can talk to Malachim, can't you? Yeah. Arthur says I've got exorcist potential. No kidding. I think you'll be an exorcist to rival even him. I can tell you've been learning all sorts of things from his book collection. I really want to become an exorcist. I want to go traveling with you and see all the wonders of the world. I'll hunt and chop firewood, and if demons come for us, I'll defend you. I wish... I wish I could do that. You'll get there, Luffy said. It should only take... Oh, 20 years tops. <laughs> it won't take me that long. Oh yeah? You better prove it to me then. Start with this lovely meatball stew I cooked. Eat every last mouthful, even if you don't feel hungry. And take your medicine, no matter how nasty it tastes. No tricks, am I clear? Yes, ma'am. Gerade schon ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe es. First, I need to light the stove. Ach, jetzt wird gekocht. Hm, was ist denn hier? Hier ist doch was. Ah? Ah? Beobachtung zum namenlosen Empire. Empire. Empire? Empire? Arthur's book? Is Luffy really reading stuff this <coughs> dense? <laughs> Poor kid's gonna squint his eyes right out. Hier ist noch was. The day before Scarlet Night, Sis went Pricklebor hunting on her own. She's almost as good a fighter as Arthur. So I know those Pricklebors don't stand a chance. But I worry that she's too athletic to land a husband. Maybe she should try to be more ladylike. <laughs> Little scamp. He just knew I'd be reading this, didn't he? <laughs> ich guck noch mal hier, ob ich hier äh, was übersehen hab. Letztens ab. 
Das war aber letztens, da bin ich mir sicher. Das war da noch nicht. Oder ich habe es echt übersehen. Steinsalz. Mann, die haben es ja echt gemütlich. Ich würde immer hier pennen wollen, weil da bin ich immer schön versteckt hinter den Kisten. Kann aus dem Fenster schauen. Ah. Da, da geht es dann noch höher. Kann ich da hin? Nee, leider nicht. Schade. Wie? Okay, oh, da ist noch eine Zutat. Ja, damit. Noch mehr Muskat. Okay, auf zum Kochen, entzünden. Und es geht aber so schnell. Easy to light Arthur's firewood. I wonder what his trick is. Um, velvet. Could you not put any spinach in the stew? Huh. You'll never grow up if you're picky with your food, you know. Mm, I know, but but just for today. <lacht> Fine, fine. I'll leave out the spinach just this once. And I'll make it that curry flavor you like. Really? Thanks, Velvet. There's uh, richtig glücklich. special curry spice upstairs, isn't there? Habe ich nicht gerade was gefunden? Äh. Muss ich jetzt wieder hoch? Könnte ich mir vorstellen. Jo, jetzt ist das Stern Sternchen da. Das habe ich doch gerade. Ach so. Not spicy hot, but oh so delicious. Oh yeah, I saw Nico today and she had very important things to talk about. She's coming over in the next couple days, so be on your best behavior. I will. I'm glad you've got a good friend. Yeah. We've known each other since forever. Still, Nico falling in love? I can barely wrap my head around it. Laffy, you know, if there's a girl you like, you'll tell Big Sister all about it, right? A g girl Hmm, you're a stubborn little brat, so you might need an older girl to keep you under control. Oh, and she's gotta be a good cook. A pro in the kitchen is a success at life. Knock it off, Velvet! You should be more worried about your own love life. Me? I I've got enough on my mind. For one thing, I've got to cook for you and Arthur since Celica is gone. Besides, getting crushes on strange men? I just don't see what's so... <coughs> Laffy, what's wrong? Nein, Laffy! Stirb mir nicht! Ich mag den leckersten Curry-Eintopf, den du haben willst! Are you alright? I'll bring you some water. I'm fine. You just said something funny is all, and it made me choke a bit. <sighs> as long as you're okay. Sorry, I went off on a tangent there. <laughs> Who knows what the future holds? Yeah, but what more can I do? I've got a duty to look after my little brother, and I'm serious about it. I know, but I'm trying to look after you too. I want you to be happy. That's all. And it's not just me. Arthur worries about you too. Well, we're family, right? Yeah. That's what families do. Thanks, Laffy. For you, I'd kill every last prickle boar in the forest if it came down to it. <sighs> mm. oh, what am I doing? I need to hurry and get dinner ready. Who? Er ist sich gestorben. Und ich habe ihn angelogen mit dem leckersten Curry-Eintopf. Ich werde es versalzen. <lacht> so. Kochen. Interessant. Oh, ich dachte, ich muss irgendwas machen. Das ist jetzt aber blöd. Ich wollte kochen. Der Kleine führt im Moment mein Leben. Der liegt immer im Bett. <lacht> Good boy. You didn't forget your medicine. Well, I did promise. Tomorrow's a scarlet night. Yeah, just like that night that changed our lives. Um, Velvet? May I sleep next to you tonight? Of course. Dämonen warten vor, äh, vor der Stadt, so wie ich das verstanden habe. 
und es kommt diese blutrote Nacht. Das heißt, da kann man ja eins und eins zusammenzählen. Okay, eigentlich wollte ich das so tun, aber da muss ich doch wirklich mich strecken und gehen. Okay, let's see. Today, I've got to dry some meat and use that cheese I've been saving to make a quiche for... Hm? Hm? You little... Where have you gone? Wohl versteckt sich der kleine Racker. You better not have gone to the village alone. Uh, I bet your fever hasn't even gone down. Ich will jetzt mal gern, mich würde jetzt gerne interessieren, ob das Item wieder da gespawnt ist. Nee, schade. <lacht> Hinterher. Auf zum Batmobil. Vielleicht, wenn ich immer ein Gebiet komplett verlasse. Ich, ich weiß es echt nicht. Oder einfach, ist, es ist nur für den Anfang, dass man ein paar Sachen sammelt. Was macht ihr denn da oben? Zu was schaut er? Guckt sich den Berg an. Interessant. Naja, wenn man kein Internet und kein Fernsehen hat, kann ich das irgendwie verstehen. <lacht> hey, has Luffy Set been here? Uh, no, I haven't seen him. Der Typ ist auch voll merkwürdig irgendwie. Wait, that's one of Arthur's. Actually, it's a copy that Luffy Set made. A smart merchant would pay a pretty penny for this book. I gave him a fair trade. Luffy, did he really copy all that by hand? Oh, he must have done it to buy that compass. No, though he gave it some puppy eyes. Told him I'd throw it in for free, but he said that it would be a bad deal for me. He's a good lad, but not the merchant type. <laughs> so, what did he use the money for? I'm afraid my lips are sealed. You'll have to ask him. Woof. Velvet, I saw Luffy set walking around. Is he okay? He's not okay. Where'd you see him? He was headed for the forest. I'll help you look for him. Thanks. Do a sweep of the village, just in case. I'll check the forest. Oh, wieder ganz viele äh, Ausrufezeichen. Aber he might have gone to the Cape to pick flowers. So. Weil das waren jetzt bestimmt auch schon wieder 30 Minuten oder so. Ja. Und dann speichere ich, bevor wir das alles wieder machen müssen. Gut, ich habe auch dann alles angehört. Man könnte es dann wegdrücken. So, meine Freunde, das war's mit der Folge. Wie gesagt, ähm, jetzt habe ich natürlich wenig gekämpft. War nur am Anfang mit dem Sound. Also, ich bitte wirklich drum, falls ihr was auszusetzen habt. Ähm, ich habe wirklich versucht, es bestmöglich jetzt hinzubekommen. Ähm, jetzt gerade würde man sagen, äh, ist der Ton, denke ich mal, okay. Im Kampf könnte es jetzt zu laut sein. Aber wenn ich das dann leiser mache, dann wird das leise. Ihr könnt ja mal sagen, äh, Folge 1 habe ich ein bisschen leiser äh, anstatt und hier ein bisschen lauter. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich glaube nur um zwei, drei Stärken. Ähm, Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Tales of Berseria. Ich wollte schon wieder Syria sagen, aber nee, es ist Bär. Syria. Also, meine Freunde, macht's gut, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.